হাই ফ্রেন্ডস বেঙ্গলি স্টাডি বাংলা পড়ুন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের জন্য আমরা আজকের আলোচনায় নিয়ে এসেছি ইউনিট থ্রিতে কাব্য কবিতার থেকে কাজী নজরুল ইসলাম যে সমস্ত বন্ধুরা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অব তারা সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে করে আপনারা আমাদের চ্যানেলের রেগুলার আপডেটস পেতে পারেন আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কবিতার থেকে না জিনিস আলোচনা করার চেষ্টা করব এই বিষয়ে জানতে আপনারা শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই দেখুন এবং ভিডিও শেষে একটি আপনাদের জন্য প্রশ্ন থাকবে আপনারা কমেন্ট সেকশনে তার উত্তর জানান চলুন আমরা আজকে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা কাব্য কবিতার থেকে কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম চব্বিশে মে আঠারোশো নিরানব্বই বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কবির জন্মশাল বনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন বিভিন্ন সময় আমাদের নেটের পরীক্ষায় কিন্তু এই জন্মশাল চলে আসে তো অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম চব্বিশে মে আঠারোশো নিরানব্বই এবং মৃত্যু উনত্রিশে আগস্ট উনিশশো কাজী নজরুল ইসলামের বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম জাহিদা খাতুন কাজী নজরুল ইসলাম কে আমরা বিদ্রোহী কবি হিসাবেই জানি তবে তিনি শুধু বিদ্রোহী কবি নন তার প্রতিভা নানা দিকে বিস্তারিত তিনি শুধু বিদ্রোহের কবিতাই তিনি লেখেননি তিনি নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন চলুন আমরা দেখে নেই তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অগ্নিবীণা দোলন চাপা ছায়ানট সর্বহারা ফণী মনসা সিন্ধু হিল্লল এছাড়াও প্রচুর তার কাব্যগ্রন্থ রয়েছে ইত্যাদি তো বিভিন্ন সময় কবিদের কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া থাকে এবং হয়তো লেখা থাকতেই পারে এইভাবে যে ফণী মনসা কাব্যগ্রন্থটি নজরুল ইসলামের লেখা আমাদের নিচে দেখে লিখতে বলা হলো যে শুদ্ধ না অশুদ্ধ তো আমরা জানি যেহেতু ফণী মনসা কাব্যগ্রন্থটি নজরুল ইসলামের লেখা তো আমরা অবশ্যই শুদ্ধ লিখতে পারবো বা চলে আসতে পারে সিন্ধু হিল্লল কাব্যগ্রন্থটি ধৈর্যরী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা তা আমাদের দেখে অশুদ্ধ লিখে দিতে হবে কারণ আমরা জানি সিন্ধু হিল্লল নজরুল ইসলামের লেখা আমরা যে কটা কাব্যগ্রন্থের কথা বললাম তাছাড়াও কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে চলুন এবার এবার আমরা চলে যাই কাজী নজরুল ইসলামের একটা অন্যতম কবিতা সংকলন তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে যেখানে কবিতা নিয়ে এই সংকলনটি তিনি তৈরি করেছিলেন সেই সঞ্চিতার কথায় এই সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থটি প্রথম এই কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয় উনিশশো আঠাশে কবি সঞ্চিতা যেহেতু খুব উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের আগের সিলেবাসেও এই সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থ ছিল তো কবে প্রথম এই কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল তা কিন্তু প্রশ্ন চলেই আসতে পারে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এটি উনিশশো আঠাশে প্রথম বেরিয়েছিল এবং এতে আটাত্তরটি কবিতা স্থান পেয়েছিল প্রথম কবিতা সংকলনে কয়টি কবিতা ছিল প্রশ্ন চলেই আসতে পারে আটাত্তরটি কবিতা ছিল এবং এই আটাত্তরটি কবিতা আটটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছিল প্রথম কবিতা সংকলনে কয়টি কাব্যগ্রন্থ ছিল সঞ্চিতার প্রথম কবিতা সংকলনে আটটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা নেওয়া হয়েছিল এবং আটাত্তরটি কবিতা ছিল অবশ্যই মনে রাখার মতো একটি তথ্য এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সঞ্চিতা উন উনআশিটি কবিতা লেখা আর সঞ্চিতার যে প্রচলিত সংস্করণ তাতে আমরা উনআশিটি কবিতা দেখতে পাই দু হাজার এগারো নেটের প্রশ্ন কিন্তু এটি এসেছিল যে সঞ্চিতার সরি দু হাজার এগারো হয়তো না এই প্রশ্নটা 
এসেছিল এরাকে কোনো নেটের পরীক্ষায় যে সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের বা কবিতা সংকলনের প্রচলিত সংস্করণে কয়েকটি কবিতা ছিল উনআশিটি কবিতা ছিল এরপর আমরা চলে যাচ্ছি উৎসর্গের কথায় বিভিন্ন সময় কাব্যগ্রন্থ বা কবিতা সংকলনের উৎসর্গ কাকে করা হয়েছিল তা কিন্তু আমাদের বারবার নেট সেট এবং স্লেটের পরীক্ষায় এসে থাকে তো এই সঞ্চিতা এই কাব্যগ্রন্থটি বলি বা কবিতা সংকলনই বলি এটি কাজী নজরুল ইসলাম উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কাকে উৎসর্গ করেছিলেন মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এই উৎসর্গপত্রে কি লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি কি বলেছিলেন তা কিন্তু দু হাজার এসেছিল তিনি বলেছিলেন বিশ্বকবি সম্রাট উৎসর্গপত্রে এটা লেখা ছিল বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণার বিন্দেশু উৎসর্গপত্রে কি লেখা থাকে তা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন তো প্রশ্ন চলেই আসতে পারে যে সঞ্জিতা কাব্যগ্রন্থের যে উৎসর্গপত্র সেটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি কি বলেছিলেন নজরুল ইসলাম বিশ্বকবি সম্রাট এই পুরোটাই আমাদের মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এরপর আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নতুন নেটের সিলেবাসে যে সমস্ত কবিতা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সেগুলোর উৎস সম্পর্কে কিছু কথার আলোচনায় আমরা প্রথম যে কবিতাটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে বিদ্রোহী আপনারা সকলে বিদ্রোহী এই কবিতাটির নাম শুনেছেন প্রথম একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন বিদ্রোহী কবিতাটি সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা কোনো কাব্যগ্রন্থ বা কবিতা সংকলনের প্রথম কবিতা কি তা বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে তো এটি সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন হয়তো প্রশ্ন চলেই আসতে পারে বা এরকম আমাদের ম্যাচ করতে বলা হলো বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ দিয়ে তো সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা কোনটি সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা বিদ্রোহী এবং এই বিদ্রোহী কবিতাটি অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছিল কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিদ্রোহী অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অবশ্যই মনে রাখার মতো একটি তথ্য এবং এটি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার আগে প্রথম বিজলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটি প্রশ্ন চলে আসতে পারে তো বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম বিজলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলে রাখা বিদ্রোহী পরবর্তীকালে যখন আমরা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব বিদ্রোহী সম্পর্কে আরও নানা কথা আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে তো এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে এই বিদ্রোহী কবিতাটির প্যারোডি হিস প্যারোডি একটি সজনীকান্ত দাস রচনা করেছিলেন যার নাম ছিল ব্যাং তো আমাদের এটিও অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন প্যারোডি কে রচনা করেছিলেন বিদ্রোহীর এবং তার নাম কি ছিল যে বিদ্রোহীর প্যারোডি সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন এবং যার নাম দিয়েছিলেন ব্যাং এরপর আমরা যে কবিতার কথা বলছি সেটি হচ্ছে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে এই কবিতাটি দোলন চাপা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে এই কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দোলন চাপা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং এটি দোলন চাপা কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার আগে কল্লোল পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল চলে আসে তো কল্লোল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এরপর আমরা যে কবিতাটির কথা বলবো আমার কৈফিয়ত এটি সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং এটিও এটিও প্রকাশিত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিজলি পত্রিকায় তা আমার কৈফিয়ত কবিতাটি বিজলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এরপর আমরা চলে যাচ্ছি সব্যসাচী কবিতাটির কথায় এটি ফণী মনসা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং এটি প্রথম 
কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার আগে স্বামীপত্র লাঙ্গল পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন সব্যসাচী লাঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এরপর আমরা চলে যাচ্ছি পূজারিণীর কথায় পূজারিণী দোলঞ্চল বা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অবশ্যই মনে রাখার মতো একটি তথ্য এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার সঞ্চিতা কবিতা সংকলন বলি বা কাব্যগ্রন্থ বলি তার কিন্তু দীর্ঘতম কবিতা হচ্ছে পূজারিণী প্রশ্ন চলেই আসতে পারে যে সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘতম কবিতা কোনটি পূজারিণী এরপর আমরা সর্বহারা কবিতার প্রসঙ্গে আসি সর্বহারা কবিতাটি সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং এটি লাঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আমরা আমাদের নেটের সিলেবাসে যে সমস্ত কবিতাগুলি রয়েছে নজরুল ইসলামে সেগুলো কোন কাব্যগ্রন্থ বা পত্রিকা বা সেই সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটি কবিতার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এবার আপনাদের জন্য একটি প্রশ্ন রয়েছে আশা করি আপনারা কমেন্ট সেকশনে তার উত্তর জানাবেন আপনাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে এক দুই তিনে তিনটি বাক্য লেখা রয়েছে কোন বাক্যটি শুদ্ধ কোন বাক্যটি অশুদ্ধ আপনারা এক দুই তিনের পাশে এক যদি শুদ্ধ হয় তো শুদ্ধ লিখবেন দুই যদি অশুদ্ধ হয় তো অশুদ্ধ বা শুদ্ধ লিখবেন তিনের ক্ষেত্রে এক লেখে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন এক নম্বরে লেখা আছে আনন্দ ভৈরবী কবিতাটি বিষ্ণুদের লেখা দুই জেসন কবিতাটি অর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তিন বই পড়া প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে করে আপনারা আমাদের চ্যানেলের রেগুলার আপডেটস পেতে পারেন